ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಜೀರೋ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸೂತ್ರ ಸಹಾಯ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮೀಕರಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಗಾತಾಂಕಗಳು ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮೊದಲು ಎರಡು ನಂತರ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಪೇಕ್ಷ ಪದ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮೀಕರಣ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾತ ಎರಡಿದೆ ಗಾತ ಒಂದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಪೇಕ್ಷ ಪದ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಹಗುಣಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಹಗುಣಗಳಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎ ಸಹಗುಣಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಹಗುಣಕ ಬಿ ಸಹಗುಣಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಹಗುಣಕ ಅಂದ್ರೆ ಗಾತ ಒಂದರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಹಗುಣಕ ಇನ್ನ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಪದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಹಗುಣಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರ ಗುಣಕ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾರ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಬಿ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ ನ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಹಗುಣಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಹಂಗಾರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರೀ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಪದ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಆರ್ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸಿ ಬೆಲೆ ಆರು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಬಿ ಬೆಲೆ ಐದು ಸಿ ಬೆಲೆ ಆರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರ ಏನು ಸೂತ್ರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮೂಲಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಎ ಇದು ಸೂತ್ರ ಅದ ಈ ಸೂತ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಇದರ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕಂಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಇದಾಗ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೂತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಆದೇಶ ಮಾಡೋಣ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಂಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐದಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಇ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಸೂತ್ರದೊಳಗಿಂದ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಇನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಇದೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಎ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಒಂದು ಇಂಟು ಆರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಎ ಟು ಇಂಟು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೇವಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಬೆಲೆ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬದ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಮೂಲಗಳೇ ಇಲ್ಲದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲ ಮೈನಸ್ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಮೂಲವನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಇರುವಂತ ಮೂಲವನ್ನ ಒಂದ್ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಣ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲವನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಈ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಮೂಲವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಇದನ್ನ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐದು ಈ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ನಾನು ಏನು ಬ್ಯಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾವೆ ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ನಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಐದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಜನೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕ ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಅಂದ್ಲೆ ಎರಡ್ ಎರಡೇ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಮೂಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆರು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎರಡ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಅಂದ್ಲೆ ಎರಡ್ ಮೂರ್ಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಈ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡು ಮೂಲಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಈ ರೀತಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕದ ಅಹ್ನ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ತಿಳಿದಂತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತ ಹಂತಗಳನ್ನ ನೆನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮೀಕರಣ ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇದು ಆಧಾರ್ ಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಪೇಕ್ಷಪ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮೀಕರಣ ಆಧಾರ್ ಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಸಗುಣಕ ಎರಡು ಇನ್ನ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರುವ ಸಗುಣಕ ಮೈನಸ್ ಏಳಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಪದ ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರನ್ನ ನಾವು ಬರೀ ಮೂರದ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಸೂತ್ರವನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೂತ್ರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಎ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಆದೇಶ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಂಗ ಇರ್ಲಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಈ ಮೈನಸ್ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದು ಸಂಕೇತ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ
ಏಳರಲ್ಲಿ ಐದು ಹೋದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದ್ಲೆ ಎರಡು ಎರಡ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಭಾಗ್ಲೆ ಎರಡು ಈ ರೀತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೂತ್ರ ಸಹಾಯದ ಕಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಮೂಲಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಪೋನ್ ಎರಡು ನಾವು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ಚ